Evet arkadaşlar bugünkü konumuz simple past tense. Simple past tense Türkçedeki dili geçmiş zamanımız. Arkadaşlar simple past tense'den örnekler vermeden önce bir takım formüller vereceğiz size bir takım açıklamalar vereceğiz. Geçmiş zaman nerede kullanılıyordu arkadaşlar? Ne zaman kullanıyordu? Ne demiştik? Konuşma anından önce geçmişte tamamlanmış ve bitmiş olay ve eylemleri anlatırken kullanılan zamandır. Bunun bir özelliği var. Eğer bir simple past tense'den bahsediyorsak olay kesinlikle tamamlanmış ve bitmiştir arkadaşlar. Geçmişte tamamlanmış ve bitmiştir. Evet birinci uyarımız demiştim ki arkadaşlar geçmiş zamanda sadece olumlu cümlelerde bakın buna dikkat edelim sadece olumlu cümlelerde fiillerin ikinci halleri kullanılır. Fiillerin ikinci halleri kullanılır. V2 sembolü ile gösterilir. Arkadaşlar ikinci uyarım neydi? Geçmiş zamanda yardımcı fiilimiz neydi arkadaşlar? Did arkadaşlar. Olumsuz cümlelerde not alır ve didn't olur. Şunu da unutmayalım. Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde arkadaşlar olumsuz cümlelerde didn't kullanacağım. Soru cümleleri ve didi başa getireceğim. Bu yüzden fiillerin birinci halleri kullanılır arkadaşlar. Positive sentence olumlu cümle. Subject, verb, object, time expression. Özlemi getirdim. Fiilimi ikinci halini getirdim. Nesnemi getirdim. Zaman ifadesi getirdim. Varsa devamı yazıyorum. Örnek verdim. I went to school yesterday. Went. Arkadaşlar hangi fiilin ikinci hali? Go onu. Go düzensiz bir fiildir. Unutmayalım. Irregular verbsleri ezberleyeceğiz. Geliyorum olumsuz cümleye. Negatif sentence. Bakın olumsuz cümleyi sadece ne yapıyorum? Özne. Dide not ekliyorum. Didn't. Fiili birinci haline çeviriyorum. Object ya da time expression varsa getiriyorum. I didn't go to school yesterday. Bakın burada bent olan go olumsuz cümlede yalan haline yani birinci haline dönmüştü. Question sentence soru cümlesi. Soru cümlelerinde burayı yaklaştıralım. Didi başa getiriyorum arkadaşlar. Didi başa getiriyorum. Özlemi getiriyorum. Fiilin birinci hali. Nesnem ve zaman ifade. Bakın. Did ile soru sorduğum zaman cevap verirken yes ya da no ile cevap vermeye başlayacağım. Bunu da unutmayalım. Did I go to school yesterday? Dün okula gittim mi? Kısa cevap. Yes I did. Evet gittim. Kısa olumsuz. No I didn't. Hayır gitmedim. Bakın kısa uzun olumlu cevap. Yes I went to school yesterday. Bakın dikkat edin. Olumlu cümle kurduğum için fiili yine ne yaptım? İkinci haline getirdim. No I didn't go to school yesterday. Hayır bir okula gitmedim. Olumsuz uzun cümle yani olumsuz cümle kurduğum için fiil yine birinci haline çevirdim arkadaşlar. İngilizce'de fiiller iki gruba ayrılıyorduk. Neydi bunlar? Regular verbs ve irregular verbs. Irregular verbsleri ne yapacaktık arkadaşlar? Yazıp ezberleyecektik. Irregular verbslerin birinci, ikinci ve üçüncü halleri değişiklik gösterir. Regular verbsler ise ikinci ve üçüncü haline gelirken D, E, D ve I, E, D eklerinden birisini alın. Kural 1. Dedik ki bir fiilin son harfi E ise arkadaşlar buna sadece G getiriyor. Yani D getiriyor. Use, agree. Bakın sadece ne yaptım? Son harfleri E olduğu için D ekledim. Kural 2. Eğer düzenli bir fiilin son harfi Y ise ama her sakallı babamızı iyi unutmayalım. Bir kural var. Y'den önceki harf sessiz harf olacak. Sessiz harf ise Y'yi atıyorum, I'yi diye ekliyorum. Study, cry, try, fry. Bakın bu dördü kurala uyuyor. Ne yaptım? Y'yi yaptım. Study, cry, try, fry. Bakın fly. E sonu Y ile bitiyor. Y'den önceki daha sessiz ama fly irregular arkadaşlar. Düzensiz. Buy. E zaten bu iki türlü kurala uyuyor. Hem irregular hem de Y'den önceki har sesli har. Son kuralımız. Diğer arkadaşlar bu iki kural dışındaki tüm fiiller Tüm düzenli fiiller ED taksi alın. Arkadaşlar stop, play, help, travel. Bakın stop ve travel'a dikkat edin. Sondaki harfler arkadaşlar ED alırken iki kez yazılmış. Bu da telaffuz açısındandır. Stop, play, help, travel. Arkadaşlar şeklinde ifade edelim. Evet. Geçmiş